அந்த காலத்தில் எல்லாம் சொல்லுவாங்க அன்ன பறவைன்னு ஒரு பறவை இருக்கும் நல்லா வெள்ளை கலரில் இந்த பறவை வந்து பாலையும் தண்ணியும் கலந்து வச்சுருந்தா கூட பால் மட்டும் நைஸாக குடிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு லிக்விடை கலந்து மிக்சராக வச்சிருக்கும் போது அதுலேருந்து ஒரு லிக்விட மட்டும் தனியாக பிரிச்சு எடுக்க முடியுமா அன்ன பறவை பண்ணுமா இல்லையா நமக்கு தெரியாது கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு மெத்தட் இருக்குது அதுக்கு பேர் தான் சாலோட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அதை பற்றி தான் அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம இந்த சாலுண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷனா என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு மிக்சர் எடுத்துக்கலாம் மிக்சர்ல எப்பவுமே சொல்யூட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் சால்வெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் சொல்யூட்னா என்னன்னா கரையக்கூடியது சால்வெண்ட்னா கரைக்கக்கூடியது இது இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பாலில் சர்க்கரையை கலக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பால் வந்து சர்க்கரையை கரைக்கும் அதனால இது சால்வெண்ட் சர்க்கரை வந்து பாலில் கரையும் அதனால இது வந்து சொல்யூட் இப்போ உங்களுக்கு பாலும் சர்க்கரையும் கலக்கும் போது இந்த பாலுங்கிறது ஒரு சால்வெண்ட்னும் இந்த சர்க்கரைங்கிறது ஒரு சொல்யூட்னும் புரிஞ்சா இந்த மாதிரி தான் எந்த ஒரு மிக்சர் எடுத்துட்டாலும் அதில் சால்வெண்ட்னு ஒன்று இருக்கும் சொல்யூட்னு ஒன்று இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷனாக என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷனாக என்னென்னா ஒரு மிக்சரில் இருக்க சால்வெண்ட்டை இன்னொரு சால்வெண்ட் யூஸ் பண்ணி பிரிக்கிறது தான் சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுற சால்வெண்ட்டோட டென்சிட்டியும் இந்த மிக்சரில் இருக்க சால்வெண்ட்டோட டென்சிட்டியும் வேறு வேறு இருக்கணும் இப்போ நம்ம இந்த சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வச்சு காஃபி மிக்சர் வந்து பிரித்து எடுக்கலாம் இந்த காஃபி மிக்சரில் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் காஃபி கஃபைன் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கும் இந்த கஃபைனுங்கிறது சொல்யூட்டு இந்த காஃபி வந்து சால்வெண்ட்டு ஏன் நம்ம பிரித்து எடுக்கிறோன்னா நம்ம ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு இல்லை மூணு வேலை வந்து காஃபி குடிக்கலாம் ஆனால் சில பேர் காஃபி குடிக்கிறதே வேலையாக வச்சுருப்பாங்க இதுக்கு காரணம் இந்த காஃபியில் இருக்க கெஃபைனில் அவங்களுக்கு இருக்க அடிக்ஷன் தான் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த காஃபிங்கிற மிக்சரில் டைக்ளோரோ மீத்தேன் அப்படிங்கிற சால்வெண்ட்டை ஊற்றி இந்த காஃபி சால்வெண்ட்டை பிரித்து எடுக்க போகிறோம் அதுக்கு நமக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா இந்த அப்பாரட்டஸ் தான் இந்த அப்பாரட்டஸில் எங்கள் மேலே இருக்குல்ல இதுக்கு பேர் தான் செப்பரேட்டிங் பண்ணல் இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா காஃபி பவுடர் தண்ணியில் கலந்து அதில் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதில் டைக்ளோரம் மீத்தேனை கலக்குறோம் இதை நல்லா குளிக்கிட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா இதில் ரெண்டு லேயர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே என்ன நடந்திருக்கும்னா இந்த டைக்ளோரம் மீத்தேன் காஃபியில் இருக்க கெஃபைனை தனியாக பிரித்து எடுத்துருக்கும் இங்கே வந்து ரெண்டு லேயராக இருக்கிறது காரணம் என்னென்னா காஃபியை விட இந்த டைக்ளோரம் மீத்தேனுக்கு டென்சிட்டி கம்மி அதனால் இது மேலேயும் இந்த காஃபி கீழேயும் வந்து ரெண்டு லேயராக இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டாப் காக்கை ஓப்பன் பண்ணி கெஃபைன் இல்லாத காஃபியை மட்டும் ஈஸியாக பிரித்து எடுத்துடலாம் இப்படி ஒரு மிக்சரில் இருக்க சால்வெண்ட்டை இன்னொரு சால்வெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி பிரித்து எடுக்கிற மெத்தட் தான் இந்த சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது இந்த சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் மெத்தட் மூலியமாக தான் பெட்ரோலியம் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்க க்ரூடாயிலேருந்து டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்க இந்த பெட்ரோல் டீசல் எல்லாத்தையும் பிரித்து எடுக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஹெமடைட் மேக்னடைட் இந்த மாதிரி ஓர்லேருந்து ஐனெல்லாம் பிரித்து எடுக்க கூட இந்த சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் தான் யூஸ் ஆகுது இப்போ உங்களுக்கு சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன்னா ஒரு மிக்சரில் இருக்க சால்வெண்ட்டை இன்னொரு சால்வெண்ட் யூஸ் பண்ணி பிரிக்கிற மெத்தட் தான் சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும் நன்றி அடுத்த வீடியோ பாக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு நல்லா இருக்கு